La nourriture est partout. C'est une partie de la condition humaine sur Terre et on ne peut pas y échapper. C'est la réalité de chaque être humain et on est tous contraints de devoir se nourrir un jour ou l'autre. Et pour ça, chacun semble avoir sa propre stratégie. Manger par plaisir. Ah, moi j'aime la bonne bouffe, alors si tu m'enlèves mon fromage et mon verre de vin, ça va pas le faire. Manger par souci de santé. Ah si je mange du gluten et du lactose, je finis en PLS dans les toilettes. Manger pour se réconforter ou étouffer certaines émotions et sentiments. Ou encore être stressé à l'idée même de manger et de prendre du poids. Si on ne se connaît pas, enchantée, je m'appelle Alexandra et je suis coach et naturopathe en cours de certification et j'ai été dans chacune des catégories que je vous ai citées juste avant. Récemment, j'ai changé de regard sur l'alimentation et j'ai compris que c'était un sujet très sensible qui suscite beaucoup de querelles d'opinion. D'ailleurs, on trouve beaucoup de théories alimentaires, on entend tout et son contraire dans le milieu de la nutrition, entre le paléo, le low carb, le keto, le vegan, le végétarien, le high carb low fat ou encore le plant based. J'ai remarqué que c'est un sujet qui est devenu presque aussi sensible que le sujet de l'argent ou de la religion. Quand j'ai commencé à poster des vidéos sur l'alimentation sur TikTok, je me suis heurtée à des commentaires très agressifs, comme si j'avais touché un point sensible. Et ça c'est peut-être parce que la façon dont on mange est étroitement liée à notre éducation, à notre culture, à comment nos parents nous ont appris à manger quand on était enfant, et à nos émotions et aux souvenirs qu'on associe à chaque aliment. Et si on remet en question notre alimentation, c'est un peu comme si on remettait en question toute notre identité, notre éducation, notre culture. Quand on regarde du point de vue des neurosciences, il y a un truc qui se passe quand le cerveau est face à une nouvelle croyance, une nouvelle idée, il va commencer par la rejeter, par peur de la mort, parce que cette cette idée est trop éloignée de l'idée que pense la tribu et ça pourrait faire prendre le risque de s'éloigner de la tribu, d'être rejeté et donc de ne pas survivre et de mourir. C'est cette peur qui peut être activée aussi en sous-jacent. En tout cas, j'ai observé qu'il y avait vraiment un gros aspect émotionnel quand on touche à la nourriture et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Les blessures émotionnelles liées à la nourriture. On a tous et toutes à différentes échelles des blessures émotionnelles liées à la nourriture. Déjà, ça a commencé avec nos ancêtres qui ont vécu des expériences difficiles liées à la nourriture, qui se sont perpétuées de génération en génération et qui ont laissé des traces dans l'éducation de nos grands-parents, de nos parents et des enfants de nos parents, c'est-à-dire nous-mêmes. Nos ancêtres ont vécu le rationnement pendant la guerre pour avoir une niche de pain et ils ne l'ont jamais oublié. Ils ont transmis ces histoires, ils ont vécu les mauvaises récoltes et les pénuries alimentaires des guerres. Depuis le début, l'inquiétude fait partie de notre relation avec la nourriture parce que la nourriture, c'est notre moyen de survie. Et de génération en génération, de manière inconsciente, ça nous a été transmis. En plus de cet aspect transgénérationnel, on a aussi chacun notre vécu, notre histoire personnelle, nos propres blessures émotionnelles avec l'alimentation. Que ce soit d'avoir été obligé de manger quelque chose à l'école, d'avoir été grondé parce qu'on s'est resservi, ou d'avoir subi des pressions pour manger de telle ou telle manière. Qu'on le veuille ou non, on a tous subi des petites ou des grandes blessures émotionnelles liées à l'alimentation. Et ça, on en parle encore trop peu. Quand j'ai changé d'alimentation et que j'ai essayé de mieux manger pour prendre soin de ma santé, bah ça a suscité beaucoup de remarques autour de moi. Et franchement, je me suis sentie un peu pressurisée le fait de sortir du lot, de pas faire comme tout le monde et de devoir me justifier à chaque fois sur ce que je mange. Quand je mangeais des pépitos, des barres de lion, des twix, personne m'en tenait rigueur. Par contre, quand j'ai commencé à manger des bâtonnets de céleri, des pommes, des dates, Là, on a commencé à me faire des réflexions en me disant « mais pourquoi tu manges ça ?» Quand on me fait une remarque sur ce que je mange, c'est pas super agréable parce que je veux juste qu'on me laisse tranquille manger mon truc en fait. Ce que je mange, ça ne regarde que moi et il n'y a que moi pour assumer les conséquences de ce que je mange et personne d'autre. Si je mange la tropézienne que me propose ma tante et que je la mange pour lui faire plaisir mais que je sais très bien que je suis intolérante au gluten, bah c'est pas ma tante qui va en payer les pots cassés mais ça va être moi le lendemain qui va me plier de douleur. Même s'il y a cet aspect social et culturel dans l'alimentation, ce que vous mangez ça ne regarde que vous, de même que votre argent ou votre religion, ça ne regarde que vous et personne d'autre. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant tellement d'années que maintenant je me retiens de faire des remarques sur ce que mangent les autres personnes parce que je sais que ça peut blesser, susciter des réactions, des émotions. Même s'ils mangent un truc différent de moi ou un truc que j'estime être moins bon pour leur santé, bah je me retiens de faire une remarque parce que c'est pas ma place et ils m'ont rien demandé en fait, c'est comme si je m'introduisais dans leur intimité alors qu'ils m'ont pas donné l'autorisation. Je sais ce que ça fait que de se prendre une réflexion quand on mange. Tu devrais manger ça Pourquoi tu manges ça Ah, j'ai entendu que ça, c'était mauvais, tu ferais mieux de manger ça. J'ai pas envie de faire vivre ça à d'autres personnes, de les faire culpabiliser, de leur faire la morale, alors qu'elles ont rien demandé. Pour moi, ça va plus loin que ça. C'est respecter leur intégrité psychique et ne pas enfoncer le clou 
sur une blessure émotionnelle. Les comportements appris. Souvent, on mange pour d'autres raisons que la faim naturelle. Vos parents vous ont peut-être appris à ignorer ou à ne pas tenir compte de certains signaux que vous aviez dans votre corps par rapport à l'alimentation. Par exemple, dans mon enfance, j'ai entendu « finis ton assiette » ou vous l'avez peut-être entendu celle-là « il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, tu ferais mieux de pas gaspiller ». Très tôt, j'ai eu ce sentiment de culpabilité et de pénurie que j'ai associé à la nourriture. Et je me rends compte que j'ai appris à manger pour d'autres raisons que la faim physique. Vous vous souvenez de ces phrases ?« Ne mange pas maintenant, tu n'auras pas faim au dîner. »« Si tu es gentil, tu pourras manger une glace. »« Mange et ça ira mieux. » Tous ces messages que j'ai reçus dans mon éducation, via ma famille et à l'école, bah j'y ai obéi. Et à force, j'ai appris à ignorer les signaux de mon corps, à ne pas écouter ce qu'il me disait. J'ai appris à rechercher du réconfort via l'alimentation. Quand j'étais triste, c'était facile, il suffisait que je prenne une glace, un bonbon, du chocolat, pour aller mieux. Dites-moi quels sont les messages que vous avez reçus concernant l'alimentation, via votre éducation, votre famille, via l'école. Je suis curieuse de voir ça en commentaire, il doit y avoir des pépites. L'éducation alimentaire qu'on a reçue pendant notre enfance peut vraiment influencer notre relation à la nourriture à l'âge adulte. Par exemple, en associant la nourriture à la notion de mérite ou de culpabilité et en activant le circuit de la récompense. Cette phrase illustre très bien, tu auras le droit de manger ça si tu es sage. En tout cas, la nourriture émotionnelle est bien plus complexe qu'une simple question de volonté, parce qu'elle est très souvent liée à des habitudes d'enfance qu'on a développées et à des comportements qu'on a appris et qui sont ancrés en nous maintenant. Reprogrammer notre cerveau. Je vous rassure, le corps est bien fait, il a été naturellement conçu pour entrer normalement en relation avec la nourriture. On est tous nés en faisant confiance à notre corps. D'ailleurs, quand on était bébé, on se posait pas la question si on avait faim ou non, on avait faim, un point c'est tout. Quand on était tout petit, c'était simple. Mais on a désappris cet instinct naturel qui était là au départ, et on a appris des comportements pour contrôler notre alimentation, pour se réconforter et pour fuir la véritable confrontation avec nos sentiments et nos émotions. On a appris à se critiquer et à se juger durement quand on mange pas de telle ou telle manière ou à tel moment. En fait, il faudrait désapprendre tous ces comportements qu'on a appris durant notre enfance, faire un reset de tout ça, déprogrammer notre cerveau et le reprogrammer avec le programme pour lequel il est né initialement. Celui où on est en relation étroite avec notre corps, on écoute ses signaux plutôt que d'écouter des injonctions extérieures. Si vous avez eu comme moi des compulsions alimentaires ou que vous avez tendance à manger pour compenser certaines émotions, je vous invite vraiment à arrêter de culpabiliser et à cesser de vous juger. Parce que ce discours intérieur nourrit encore plus votre dégoût de vous-même et le fameux « au point où j'en suis, à quoi bon ?» et ça ne vous aide en rien à développer votre estime de vous-même. L'une des clés réside dans le fait d'accepter ces émotions telles qu'elles soient, les accueillir, les vivre, les laisser être, les accepter avec bienveillance, avec compassion, sans les juger, sans vous juger. La meilleure chose que vous puissiez faire, et que j'essaie de faire moi aussi, c'est de pratiquer la compassion envers vous-même, même lorsque la nourriture émotionnelle survient. Dites-vous bien que vous faites de votre mieux à chaque instant avec les moyens que vous avez. Si aujourd'hui vous avez mangé des trucs qui vous font culpabiliser, dites-vous que demain est un autre jour et c'est l'opportunité de faire mieux qu'aujourd'hui, un pas à la fois, un jour à la fois. C'est un fait, la nourriture est un élément essentiel de notre survie. On ne peut pas l'éviter, ni s'abstenir de manger, ou en tout cas que pendant un petit laps de temps, dans le cas du jeûne par exemple. Mais on peut apprendre à mieux gérer notre relation émotionnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation et vis-à-vis -vis de notre corps, en observant nos sensations et en pratiquant la compassion envers nous-mêmes. Si on parlait à un ami comme on se parle à nous-mêmes, on pourrait pas rester plus de deux heures à côté de cet ami. Soyez tendre avec vous-même et acceptez de ne pas être parfait. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker ou à vous abonner, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire pour faire grandir cette chaîne. Et maintenant que vous savez ce qui cause le fait de manger vos émotions, je vous invite à savoir ce qui cause la fatigue en cliquant sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.